నేను జొన్నల గడ్డ కనుక దుర్గ అందరం టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఫోర్ కోసం చూస్తున్నాము ఒక కొత్త సంవత్సరంలో ఒక అడుగు బట్ట పోతున్నాము సో ఈ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ లాస్ట్ వీక్ ఆఫ్ ద ఇయర్ లో ఉన్నాం మనం సో ఐ థాట్ ఈ సంవత్సరం మనం ఒక చిన్న రీక్యాప్ అండ్ రీవైండ్ ఈ సంవత్సరంలో జరిగిన పర్సనలీ మన గ్రోత్ గురించి కానీ మన డౌన్ ఫాల్స్ కానీ రిఫ్లెక్ట్ చేయడం అంటాం కదండి మన మన ఇయర్ అంతా ఒక చిన్న రిఫ్లెక్ట్ చేసుకుంటే బాగుంటుంది అనిపించింది సో దీంట్లో ఏంటంటే కొంచెం చిన్న స్టెప్స్ ఎందుకంటే ఒక కొత్త ధనాన్ని మనం ఆహ్వానించాలంటే ఏ విధంగా ఆహ్వానించాలి ఎలా ఆహ్వానించాలి ఇది మనం ఒక కొంచెం ప్రిపేర్ అయి ఉంటే మనకు కావాల్సిన విధంగా మనం సెట్ చేసుకోవడానికి కానీ మనల్ని మనం అలా అనుకూలంగా తయారు చేసుకోవడానికి ట్యూన్ చేసుకోవడానికి కానీ వీలుగా ఉంటుంది మన మైండ్ సెటే కదా మొత్తం అంతా కూడా వాట్ ఎవర్ వీఆర్ ఇస్ ఆర్ మైండ్ సెట్ సో ఆ వీలుగా ఉంటుంది అనే ఉద్దేశంలో నేను ఈ వీడియో చేస్తున్నాను యాక్చువల్లీ చాలా మందికి న్యూ ఇయర్ ఆ ఫస్ట్ డే సెలబ్రేషన్స్ ఆ సెలబ్రేషన్స్ కూడా ఇప్పుడు అంత పార్టీ కల్చర్లో అయిపోయింది బట్ కొత్త క్యాలెండర్ కదా అండ్ ఈ సంవత్సరం జాన్ ఫస్ట్ మండే రోజు వచ్చింది సో ఇయర్ మొదలు వీక్ మొదలు మంత్ మొదలు అన్ని ఆల్ ఫ్రెష్ సో వెన్ వీఆర్ స్టార్టింగ్ ఆ ఫ్రెష్ లెట్ ఇస్ ఆల్సో జస్ట్ రిఫ్లెక్ట్ ఆన్ వాట్ హ్యాపెన్ అండ్ వేర్ వీ నీడ్ టు సెలబ్రేట్ వేర్ వీ నీడ్ టు లర్న్ సర్టన్ థింగ్స్ కొన్ని నేర్చుకుంటాము కొన్ని వదిలేయాల్సి వస్తుంది వీ లర్న్ టు అన్లర్న్ ఆల్సో సో అది ఎక్కడెక్కడ మనకి అయింది అన్నది ఎలా చేయాలి అన్నది వీడియోలో చెప్తాను ఫస్ట్ థింగ్ ఇస్ లైఫ్ సెలబ్రేషన్స్ ఈ సంవత్సరంలో చిన్నదో పెద్దదో ఏదైనా సరే ఎందుకంటే ఎవ్రీ మూమెంట్ యూ నీడ్ టు సెలబ్రేట్ లైఫ్ ఒక అడుగు వేస్తే చింద అంటే దాన్ని సెలబ్రేట్ చేసుకోవాల్సింది ఒక అడుగు ముందుకు వేస్తే కనుక మనం దాన్ని సెలబ్రేట్ చేసుకోండి అండ్ ఎవరో సెలబ్రేట్ చేయాలి నో యూ సెలబ్రేటెడ్ ఫర్ యువర్ సెల్ఫ్ మీరు ముందు సెలబ్రేట్ చేసుకోండి తర్వాత మీ చుట్టుపక్కల వాళ్ళు తర్వాత ప్రపంచం కూడా మిమ్మల్ని సెలబ్రేట్ చేస్తుంది సో లెర్న్ టు సెలబ్రేట్ యువర్ సెల్ఫ్ కాబట్టి మనం ఈ సంవత్సరంలో ఒక్క అడుగు ముందుకు వేసాము లేదు ఈ మెట్ ఎక్కాము చిన్నదో పెద్దదో ఒక అచీవ్మెంట్ ఉంది వన్ స్టెప్ ఫార్వర్డ్ ఇస్ ఆల్వేస్ అన్ అచీవ్మెంట్ బీట్ బిగ్ లీప్ ఒక పెద్ద ఇదై ఉండొచ్చు జంప్ అయి ఉండొచ్చు లేదంటే ఒక చిన్న అడుగు అయి ఉండొచ్చు ఏదైనా కూడా అది అచీవ్మెంట్ సో అది సెలబ్రేషన్ చేసుకోండి అది ఏ సందర్భంలో మీరు సాధించారు మీకు దానికి సహకరించిన వాళ్ళు ఎవరు ఇలాంటివన్నీ కూడా మీరు రిఫ్లెక్ట్ చేసుకోండి as i always tell oka journal raadam alavatu unte ganaka meer okka sari venakku velthe meeku anni andulo ganapadtayi journaling lo so alaga andulo kuda raaskondi last year in illo kuda this is what i have celebrated or this is what i have achieved and i am celebrating this chinna chinna meek meere gift ichukondi prapanchaniki teliyakkarledu mee chuttupakkal vaalaku teliyakkarledu meek meere gift ichukondi so this is one thing and ee uurke raavandi achievements అడుగు ముందుకు వేయాలంటే మన మనసులోంచి వచ్చే దాంతో పాటు మనకి సర్కంస్టెన్సెస్ సానుకూలంగా ఉండడం ముందు మనం సానుకూల దృక్పథంతో ఉండడం అలాగే మన సర్కంస్టెన్సెస్ ని మనం సానుకూలంగా ఉండడం ఒక ఎత్తు ఉండకపోతే వాటిని సానుకూల పరచుకోవడం ఇంకొకటి సో ఇవన్నీ కూడా వీ నీడ్ టు కీప్ ఇన్ మైండ్ అంటే అది ఒక ఎనాలిసిస్ అనుకోండి లేకపోతే ఎట్లా జరిగింది ఏ ఏ సిచ్యువేషన్స్ లో మీరు ఛాలెంజెస్ ఫేస్ చేసి ఓవర్కమ్ అయ్యారు ఎక్కడెక్కడ బ్లాక్స్ వచ్చాయి ఇలాంటివన్నీ కూడా మీరు ఒకసారి పునరాలోచన చేయండి యు రీథింక్ ఎవ్రీథింగ్ అండ్ దెన్ ఆల్సో లైఫ్ లో ఎక్కడెక్కడ మీరు నిజంగా అంటే ఈ వన్ ఇయర్ లో మీరు ఎక్కడెక్కడ అనుకున్నది అనుకున్నట్టు చేయలేకపోయారు సెలబ్రేషన్ పార్ట్ అయిపోయింది కదా నా వీ రియల్ గో ఇంకొంచెం వెనక్కి వెళ్ళాం ఎక్కడ ఎక్కడ మీరు అనుకున్న పాట చేయలేకపోయారు ఇస్ ద థింగ్ అంటే అందరికీ అన్ని జరగ అందరికీ కాదు ఎవరికి అన్ని జరగవు కొన్ని జరుగుతాయి కొన్ని జరగవు సో అది ఎక్కడెక్కడ మీరు మిస్ అయ్యారు అండ్ ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్ అండ్ రీథింక్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ రియల్లీ ఇంపార్టెంట్ టు యూ నో ఆల్సో అంటే సంవత్సరం మొదల్లో మీరు ఏదో చేద్దాం అనుకుని ఉండొచ్చు ఇప్పుడు కూడా అది అంత అవసరం ఉందా దానికి అంత ఇంపార్టెన్స్ ఉందా అన్నది కూడా మీరు ఒక్కసారి ఆలోచించుకొని దాన్ని ఇఫ్ ఎస్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ టు యూ యాడ్ టు యూ నెక్స్ట్ టు డూ లిస్ట్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఫోర్ లో కూడా దాన్ని యాడ్ చేసుకోండి సో ఇదొకటి రఫ్ స్పాట్స్ 
మీరు బాధపడ్డవి కానీ అంటే అచీవ్మెంట్స్ అంటే ఐ డోంట్ మీన్ మెటీరియల్ థింగ్స్ కానీ మీకు వచ్చిన సక్సెస్ కానీ కాదు మీరు సంతోషంగా సెలబ్రేట్ చేసుకున్నది కానీ లేకపోతే మీకు మీరు ఎస్ దిస్ ఇస్ వాట్ ఐ వాంటెడ్ టు డూ ఐ డూ దిస్ అన్నది ఉన్నది కానీ చిన్న వాటి దగ్గర నుంచి పెద్ద దాకా అంటే ఒక డైట్ నేను రెగ్యులర్ గా ఈ ఫుడ్ తినాలి అనుకుంటే దాంతోనే అతి లెక్స్టికానమీ ఉండడం కూడా ఇస్ అన్ అచీవ్మెంట్ సో అక్కడి నుంచి మీరు వాట్ ఈస్ దాట్ ఆర్ వాట్ ఈస్ ద లెర్నింగ్ ఎందుకంటే జీవితంలో ప్రతి ఒక్కటి మనం నేర్చుకోవాలి కానీ నేర్పుతూనే ఉంటుంది అండ్ ఏమంటారంటే అది నేర్చుకునే దాకా అదే పాట నేర్పుతుందట లైఫ్ మనకి సో వాట్ ఈస్ దట్ లెర్నింగ్ యూ హ్యావ్ డన్ ఏం జరిగింది ఏం నేర్చుకున్నారు ఎంత మూవ్ ఆన్ అయ్యారు అన్నది ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఈ రఫ్ ప్యాచెస్ ఏమైతే ఉన్నాయో వాటిని కూడా ఒక్కసారి గుర్తు తెచ్చుకోండి ఎనలైజ్ చేసుకోండి అండ్ నిన్నటి వాళ్ళకి మన బిహేవియర్ లో అండి కొంచెం ఇంప్రూవ్మెంట్ ఉంటే కొంచెం గ్రోత్ ఉంటే దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ మెచ్యూరిటీ అండ్ నిన్న ఇక్కడ ఈ పొరపాటు చేస్తాం అది చేయకుండా ఉంటే లేదా ఇట్లా చేసి ఉంటే అన్నది మనకు కనుక ఒక ఆలోచన వచ్చితే కనుక దెన్ దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ మెచ్యూరిటీ ఏదైనా జరిగి ఉంటే మీ తరఫున యాక్సెప్ట్ దెమ్ ఆ పొరపాట్లు యాక్సెప్ట్ చేయండి జర ఇక్కడ నుంచి జరగకుండా లేదా ఏం చేసి ఉంటే బాగుండేది దానికి రెక్టిఫికేషన్ చేయండి ఎవరికైనా సారీ చెప్పాలన్న మీకు మీరు కూడా ఎందుకంటే చాలా సార్లు వీ వాంట్ టు సే నో బట్ వీ కాంట్ సే నో మనకు అలవాటు ఉండదు యూజువల్ గా లేదు చెప్పడానికి మొహమాట పడొచ్చు ఈ ఇలాంటివి ఉన్నప్పుడు మనం మీకు మీరే సారీ చెప్పుకోండి దానివల్ల మీరు సఫర్ అయ్యి ఉంటే కనుక ఆ నో చెప్పలేకపోవడం వల్ల మీరు సఫర్ అయ్యి ఉంటే కనుక మీకు మీరే సారీ చెప్పుకోండి అండ్ ఎవరికైనా చెప్పాల్సి ఉన్నా కూడా ప్లీజ్ టెల్ దమ్ ఎన్ కేస్ మీరు చెప్పలేకపోతే ఎవరన్నా మీ పట్ల వేరేలాగా బిహేవ్ చేస్తున్నా కూడా ప్లీజ్ ఫర్ గెప్తాం దీనివల్ల ఏంటి అంటే మనకి యాక్సెప్టెన్స్ పెరుగుతుంది మనకి మన బర్డెన్ తగ్గుతుంది వెన్ యూ సే సారీ ఓ వెన్ యూ ఫర్ గెప్ సో దిస్ ఈస్ ద సెకండ్ స్టెప్ అండ్ థర్డ్ థింగ్ ఈస్ గ్రోత్ గ్రోత్ అంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ ఆల్వేస్ ఇట్లా స్ట్రీట్ లైన్ లో వెళ్ళదండి ఈసీజి కర్వ్స్ అలా ఎప్పుడు అప్స్ అండ్ డౌన్స్ ఉంటాయి చాలా వరకు డౌన్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి అంటే ఎంత డెప్త్ ఉన్నది కాదు బట్ డౌన్ ఎక్కువ ఉంటుంది అప్స్ తక్కువ ఉంటాయి మన లైఫ్ గ్రోత్ లో సో వాట్ ఈస్ దట్ గ్రోత్ అండ్ మీరు ఏదన్నా ఉన్నప్పుడు దాన్ని మీరు ఒక ఛాలెంజ్ వచ్చినప్పుడు ఎలా సాల్వ్ చేయగలిగారు లేదా ఒక కష్టం వచ్చినప్పుడు ఎలా దాన్ని కోపప్ చేయగలిగారు అంటే మీ కోపింగ్ మెకానిజం ఏంటి అన్నది మీరు ఆలోచించుకొని గుర్తుంచుకోండి బికాస్ లైఫ్ ఆల్వేస్ త్రోస్ ఛాలెంజెస్ కాబట్టి ఆ ఛాలెంజెస్ మనం ఎలా చేయగలిగాము ఏంటి అన్నది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ దిస్ ఇస్ హౌ యూ లెర్న్ అబౌట్ యువర్ సెల్ఫ్ యాక్చువల్లీ సో ఇది మీరు ఇది చేయండి ఈ ఇవి కనుక చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే నవ్ వీ హ్యావ్ సెలబ్రేటెడ్ అవర్ అచీవ్మెంట్స్ వీ హ్యావ్ ఐడెంటిఫైడ్ అవర్ రఫ్ ప్యాచెస్ అండ్ ఎవరైనా మీకు సహాయం చేసి ఉంటే మీకు ఒక మీ మీ జర్నీలో మీకు హెల్ప్ చేసి ఉంటే అంటే అట్లీస్ట్ ఒక స్టెప్ మీరు ముందుకు వెళ్ళడానికి వాళ్ళు హెల్ప్ చేసి ఉంటే కనుక సే థ్యాంక్ యూ పర్సనలీ చెప్పలేకపోతే మీరు అట్లీస్ట్ మీ మనసులో మీరు చెప్పుకోండి ఈవెన్ సారీ ఫర్ గివ్నెస్ అండ్ థ్యాంక్ యూ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ మీ వర్క్ అన్నా మీరు చెప్పుకోండి దాన్ని అండ్ దెన్ వాట్ ఈస్ దట్ గ్రోత్ you have achieved again i am telling growth doesn't means money growth doesn't mean material things growth doesn't mean your success in your career or anything growth means how did you grow as a person ninnatiki ivaltiki yen nerchukunnam ee samacharam anta yen nerchukunnam edaina oka kashtam vachinappudu manam ela nilabadagalgam padtam andaram padtam enta tondraga lestha undan matte kada manam again you stand up so ela nerchukunnam a coping mechanisms enti లేదు కోపం తగ్గిందా లేదు ఎక్కువ సంతోషపడడానికి అవకాశాలు వస్తున్నాయా లేదో మనం రియలైజ్ అవుతున్నామా ఎస్ దిస్ ఇస్ వాట్ ఐ కెన్ సెలబ్రేట్ దిస్ ఇస్ వేర్ ఐ కెన్ బీ హ్యాపీ కంపార్ట్మెంట్ లైజ్ ఎంత తొందరగా చేసుకోగలుగుతున్నాం ఎంత చేసుకోగలుగుతున్నాం ఎందుకంటే లైఫ్ ఈజ్ ఆల్ అ మిక్చర్ కదండి ఇట్స్ నాట్ జస్ట్ అన్ని సంతోషాలు ఉండవు అన్ని దుఃఖాలు ఉండవు కాబట్టి సో దిస్ ఇస్ వన్ ఇదంతా ఈ ఎక్సర్సైజ్ ఈ రిఫ్లెక్షన్స్ అన్ని అయిపోతే మనకి ఒక చార్ట్ వస్తుంది కదా మన గురించి మనకి అవి వచ్చినప్పుడు ఆ లిస్ట్ అవుట్ చేసుకున్నాక నవ్ వి లుక్ ఫార్వర్డ్ టు వెల్కమ్ ద న్యూ ఇయర్ ఇప్పుడు మీ గోల్స్ రాసుకోండి ఈ బీట్ మీద బేస్ చేసుకోను లేదా ఇంకా ఏదైనా కొత్తది ఉన్నా కూడా యాడ్ ఆన్ చేసుకోవచ్చు మీరు ఏ అలవాట్లు అయితే వదిలేదలుచుకున్నారో ఏ అలవాట్లు అయితే ఇంకా ఇంప్రూవ్ చేయదలుచుకున్నారా లేదా కొత్త అలవాట్లు
మీ ఎనర్జీ ఎక్కడ స్పెండ్ చేయాలనుకుంటున్నారు ఎలా దాన్ని దేనికి ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వగలరు అంటే వి ఆల్ తెలి తెలియకుండా ఏం చేస్తామంటే మనకు తెలియదు అసలు అవేర్నెస్ ఉండదు వి ఆల్ స్పెండ్ అవర్ ఎనర్జీస్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ మూమెంట్ అది లిమిటెడ్ ఎనర్జీ ఉంటుంది అంటే అది ఎనర్జీ కెన్ నేదర్ బి డిస్ట్రాయిడ్ నాట్ క్రియేటెడ్ కదా సో ఆ ఎనర్జీని మనం ఎక్కడ స్పెండ్ చేస్తున్నాం అన్న దాన్ని బట్టి మనం ఎనర్జెటిక్ గా ఉంటాం సో చూజ్ యువర్ బ్యాటిల్స్ వైజ్లీ ఎక్కడ ఎంత ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వాలి ఎక్కడ ఎంత ఎనర్జీ స్పెండ్ చేయాలి అన్నది గమనించుకుని అంతే ఇవ్వడం నేర్చుకోండి ఇట్స్ నాట్ దట్ వెరీ ఈజీ బట్ ప్రాక్టీస్ మీద వస్తుంది అది కాన్షియస్ గా ఉండాలి దానికి మనకు మనం సెల్ఫ్ అవేర్నెస్ ఉండాలి ఈ పైవ్ ఏవైతే చేస్తూ ఉన్నామో మనం ఆటోమేటిక్ గా మనకు సెల్ఫ్ అవేర్నెస్ వస్తుంది రిఫ్లెక్షన్స్ వల్ల అండ్ ఒక క్లారిటీ ఉన్నప్పుడు మనం ఏంటంటే ఇంకా బాగా విజన్ ఇంప్రూవ్ అవుతుంది కదా మన గురించి మనకు కానీ మనం ఎటు వెళ్ళాలన్న దానికి కానీ దారి క్లియర్ అవుతుంది సో విత్ అ క్లియర్ విజన్ అండ్ వే టు లుక్ అ హెడ్ ఐ విష్ ఆల్ ఆఫ్ యు ఆర్ అ వెరీ వెరీ హ్యాపీ న్యూ ఇయర్ అండ్ కీప్ వాచింగ్ మై ఛానల్ ఫర్ ఫర్దర్ అప్డేట్స్ థ్యాంక్ యూ